ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സാം എന്താ എൻ്റെ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിന് മുൻപിൽ ഒരു മോഡൽ എക്സാം പോലെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡ്രസ് കോഡാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാമിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും മക്കൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ് കോഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാം എൻ ടി എ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഹെവി ക്ലോത്ത്സ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹെവി ക്ലോത്ത്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ലിറ്റ്സ് ഒക്കെയുള്ള ചുരിദാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ചുരിദാറുകൾ അങ്ങനത്തെ ടോപ്സും നമ്മൾ എല്ലാ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെയർ പോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് ഒത്തിരിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഹെവി ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ലോങ് സ്ലീവ്സ് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ലോങ് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ടോപ്പുകൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്ലീവ്സ് പറ്റില്ല പാൻസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പലോസോസ് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഭയങ്കര ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ പറ്റില്ല ഫുൾ സ്ലീവ് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ കൈമുട്ടിന് മുകളിൽ വരെയുള്ള സ്ലീവ്സ് ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നത് കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സസ് വെയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പർദ്ദ പോലത്തെ ഇടുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇടാം പക്ഷേ അതിനെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം അതായത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിന് ഒരു വൺ അവർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവർക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം ആ രണ്ട് മണീൻ്റെയിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ അവർ ബിഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടിക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മളുടെ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അല്ലാത്ത കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സസോ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സസോ അല്ലാത്ത മക്കൾ സാധാരണ ഫുൾ സ്ലീവ്സ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ബോയ്സിനാണെങ്കിലും ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ടീഷർട്ടോ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ഷർട്ട്സോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മെസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പറ്റില്ല കൈമുട്ടിന് താഴെയുള്ള സ്ലീവ്സ് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പെലാസോസ് പിന്നെ ഒത്തിരി വർക്കുള്ള ഡിസൈൻസ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഗേൾസ് ആയാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ബോ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടൺസോ ഇപ്പോൾ ജീൻസോ ഒക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സിബ്ബോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ പാൻസ് വെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഷുവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റാലിക് സിബ്ബ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നോവയേഴ്സ് ധരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെറ്റാലിക് ബട്ടൺസ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ
പോക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ ടീഷർട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും നീറ്റിൻ്റെയിലും പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഡാർക്ക് കളർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഗേൾസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തേതാ ഈ എഴുത്തുകളൊന്നും തന്നെ പറ്റില്ല ഇത് ഓക്കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് സ്ലീവ് ടീ ടീഷർട്ട് ഓക്കെ ആണ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഫുൾ സ്ലീവ്സ് പറ്റില്ല ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ആണെങ്കിലും പറ്റില്ല ബട്ടൺസ് മെറ്റാലിക് ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വെക്കാം ഇതെന്തിനാണ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ എക്സാം ആണ് എല്ലാ തരത്തിലും അപ്പം നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ അതേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ എക്സാം ഹോൾസിലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് ഇങ്ങനെ മെറ്റാലിക് ബട്ടൺസൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഫുൾ സ്ലീവ് പറ്റില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ചപ്പൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഹീൽസ് എല്ലാവിടല്ല ഓക്കെ ഷൂസ് എല്ലാവിടെ അല്ല ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങളുടെ കാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന സാൻഡൽസ് ചപ്പൽസ് എല്ലാവിടെ അല്ല ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഹീൽസ് ആണ് അതായത് ലോ ഹീൽസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചപ്പൽ നിങ്ങളുടെ കാല് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റണം അത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ ചില ചെരുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയൊക്കെ എഴുത്തുണ്ടാകും ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതൊന്നും തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡിൽ ലോ ഹീൽ വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ ബോയ്സിനാണെങ്കിലും ഷൂസ് എല്ലാം ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ചപ്പൽസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ചപ്പൽസ് എല്ലാം ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചപ്പൽ ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലും പറയുന്നത് അതായത് മിസ് അത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഹെവി ക്ലോത്ത് പറ്റില്ല ലോങ് സ്ലീവ്സ് പറ്റില്ല കസ്റ്റമേ കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിന് വൺ അവർ മുൻപ് തന്നെ അവിടെ എത്തണം ഓക്കെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡൽസ് വിത്ത് ലോ ഹീൽസ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഷൂസ് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡിവിഷൻ റിക്വയർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺ അവോയ്ഡഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് അപ്രൂവൽ ഓഫ് എൻ ടി എ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ബിഫോർ ദ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് ആർ ഇഷ്യൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചപ്പൽസോ കാര്യങ്ങളോ വെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എൻ ടി എയുടെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുക്കണം എന്നാണ് നീറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ കണ്ടീഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ കാണാം ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുന്നവർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിന് വൺ അവറിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചപ്പൽസിൻ്റെ സാൻഡൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചപ്പൽസൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പൽസും എൻ ടി എ ആയാലും നമ്മൾ എൻ ടി എയുടെ അതേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രീനീറ്റ് എക്സാമിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആയാലും ചപ്പൽസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാ വിചാരിക്കുന്നു മിസ് ബോയ്സും ഗേൾസും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം ഇനി എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതും എൻ ടി എയുടെ സെയിം ഗൈഡ്
നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓർണമെൻസും അഴിച്ചിട്ടായിരിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് അഴിച്ചിട്ട് വരിക എക്സാം സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഴിച്ചു വെക്കാനോ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരിക റിങ്സ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല വാച്ച് പറ്റില്ല ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചരട് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചില മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തകിട് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പൂജിച്ച തകിട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ തന്നെ അഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ പ്രീനീറ്റ് എക്സാമിന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാകെ ടെൻഷനായി പോകാൻ അയ്യോ അത് അഴിച്ചു മാറ്റി ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റി അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഗോൾഡോ ഒന്നും തന്നെ അകത്ത് കയറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരാം ഓക്കെ വാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അതർ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് വാലറ്റ് പറ്റില്ല ഗൂഗിൾസ് പറ്റില്ല ഹാൻഡ് ബാഗ് ബെൽറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇതൊന്നും തന്നെ പറ്റില്ല റിസ് വാച്ചോ ബ്രേസ്ലെറ്റോ ക്യാമറയോ ഒന്നും പറ്റില്ല എനി ഓർണമെൻസ് മെറ്റാലിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അതാണ് മിസ് തകിടെടുത്ത് പറഞ്ഞത് മെറ്റാലിക് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അകത്ത് കയറ്റില്ല എനി ഫുഡ് ഐറ്റം ഓർ ഓപ്പൺ ഡ് പാക്ക്ഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് കയറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ വരുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരിക രാവിലത്തെ എക്സാം പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള മക്കൾ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള മക്കളാണെങ്കിലും അതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ദെൻ എനി ഐതർ ഐറ്റം വിച്ച് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അൺഫെയർ മീൻസ് ബൈ ഹൈഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറയോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക കേട്ടോ നോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ബൈ ഫോർ കീപ്പിംഗ് എനി ആർട്ടിക്കൽസ് ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നീറ്റിൻ്റെ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോരുക കേട്ടോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വെയറിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കസ്റ്റമറി അല്ലെ കൾച്ചറൽ റിലീജിയസ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തകിട് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക പൂജിച്ച തകിട് പൂജിച്ച ചരട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാലകളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് സെൻറ്ററിലെത്തണം ഓക്കെ നീറ്റിനായാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടേതിനായാലും നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രീ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിനൊരു വൺ അവർ മുമ്പെങ്കിലും നീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ എത്തണമെന്നാണ് ഓക്കെ സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ എന്നാണ് നീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങളൊരു വൺ അവർ മുൻപെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെയർ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ തകിട് എന്തെങ്കിലും മാല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കണം നീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് ഒറിജിനൽ നീറ്റിന് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് the reporting time so that there is enough time for proper fisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination if upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device adayathu